Qishloqqa adashib kelib qolgan ayiq o'ldirildi. Butun viloyatda uxlatadigan dori topilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Namangan viloyat Chust tuman Xova qishlog'ida 14-oktabr kuni vazni 300 kilolik qo'ng'ir ayiq otib o'ldirildi. Ozodlik muxbiri bilan 24-oktabr kuni gaplashgan Chust tuman hokimligi muavviniga ko'ra, qishloq aholisi o'zini mudofa qilish maqsadida ayiqni o'ldirgan va ularga hokimlikdan ayiqni o'ldiring degan buyruq bo'lmagan. Xova qishlog'ida o'ldirilgan ayiq O'zbekiston bo'ylab bor yo'g'i 250 tacha bo'lgan mamlakat qizil kitobiga kiritilgan qo'ng'ir ayiqlarning biri edi. Namangan ovchi va baliqchilar sport birlashmasining ozodlik suhbatlashgan vakili yarim kun davomida butun viloyatda ayiqni uxlatib qo'yadigan vosita topilmaganini, ovchilar jangovar o'q otib, ayiqni o'z tashabbusi bilan o'ldirganini aytdi. Namangan viloyatida ekoturizm bilan shug'ullanadigan faol Marat Naumovning ozodlikka aytishicha, ayiqning o'ldirilishi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi viloyat boshqarmasining befarqligi fonida yuz bergan. Naumov hali ayiq o'ldirilmasidan oldin qo'mitaga xabar berganini aytdi. Qo'mitaning viloyat boshqarmasi vakili Orifxon Ayubxonov va Chust tumani bo'limi boshlig'i Oktam Sattoriflar ozodlik muxbirining nega ayiq o'ldirilishining oldini ola olmadingiz degan savoliga malakali javob bera olmadi. Marat Naumovga ko'ra, Xova mahalla fuqarolar yig'ini raisi Shavkat Xoshmatov Ichki ishlar bo'limi, Favqulodda holatlar boshqarmasi va tuman hokimligiga telefon qilib yordam so'ragan. Namangan ovchi va baliqchilar sport birlashmasi raisi Anvarjon Dostonovning yordamchisi ozodlik bilan suhbatda o'z tashkiloti ayiqning o'ldirilishiga qarshi bo'lganini aytdi. Ayiq bir kun davomida omborga qamalib turdi. Rahbarimiz Anvarjon aka ovchilarga ayiqni uxlatib, toqqa qo'yib yuboring yoki zaaparkka topshiring deb aytdi. Ammo butun viloyatda ayiqni uxlatib qo'yadigan maxsus o'q topilmadi. Rasman qayd qilingan ish rusumli 16 kalibrli 2 ta miltiq bilan qurollangan ikki ovchi mas'uliyatni bo'yniga olib, ayiqqa qarata 3 o'q uzdi. Ovchi Melqo'zi Xolmatov otgan o'qdan ayiq yiqildi. Ayiqni qutqara olmaganimizdan afsusdamiz. Chust tumanida ayiqning o'ldirilgani aks etgan video Namanganliklar o'z Telegram kanalida tarqaldi. Ayiq qanday o'ldirilgani haqida Chust tumanida ekoturizm bilan shug'ullanadigan mahalliy faol Naumov 24-oktabrda ozodlikka gapirib berdi. Og'irligi 300 kg ga yaqin sapsariq ayiqni ilk bor G'ova qishloq turg'uni Gulbahor Mirzahmedova ko'rgan. Ayiq uning hovlisida ikki oyoqda tik turgan. Gulbahor opa ayiqqa tosh otgan. Ayiq qo'shnisining hovlisidagi hammomga kirib ketgan. Odamlar baqir-chaqir qilganidan qo'rqqan ayiq hammomdan chiqib qo'shni Sohibjon Mahmudovning og'ilxonasiga kirib olgan. Aholi og'ilxona eshigini yopib, tambalab ayiqni qamab qo'yishgan. Yarim kun hukumat chora ko'rar deb kutishdi. Keyin ikkita ovchi ayiqni otib o'ldirdi. Mahalliy faol Naumov xuddi shu holatda, ya'ni ayiq og'ilxonaga qamalgan paytda uni uxlatib, keyin toqqa qo'yib yuborish uchun imkon bo'lganini aytdi. Bu imkondan foydalana olishmadi. Ayiqni o'ldirishdi. Odamlar ayiqni ko'tarib Damaskga yuklashdi. Ichki ishlar bo'limiga olib ketishdi. Chust tuman ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlik bilan suhbatda o'lgan ayiq jasadi viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilganini bildirdi. Naumovning aytishicha, qo'ng'ir ayiq xalqaro qizil kitobga kiritilgan. O'zbekistonda 200 tadan 250 tagacha borligi aytiladi. Har holda mana bugun bittaga kamaydi. Chustda otilgan ayiq Himalay qo'ng'ir ayig'i deya aytiladi. Ba'zi tabletlarda Tiyonshon qo'ng'ir ayig'i ham deyishadi. Ushbu ayiq O'zbekiston va xalqaro qizil kitobga kiritilgan. Yer yuzidan butunlay qirilib ketish xavfi ostida turgan hayvon hisoblanadi. Uni ovlash butunlay ta'qiqlangan.